李阳一路上一直在琢磨如何向父母引荐成真真，如何面对曾小雅这最难的一关。谁的主意啊？他与曾小雅青梅竹马，心心相印。李阳是爱曾小雅的，但程真真是他人生头号大贵人。李阳此刻是忙的，唯一清醒的是，他不能失去这个贵人。走进这个门将会发生什么，他知道，但是被他本能的回避了。你想来给我加菜啊？我可不好意思自己伸筷子。杨杨怎么还不回来呀？我跟他说几次了，让下了班就回家。你去看看去。他不回来，我上哪看去？您今天六十大寿，特意来给您贺寿的。这些东西是我跟黎阳下午现去买的，时间仓促，没有精心准备，还望您笑纳。你谁？啊，我，她是我大学同学程真真，这是我姐。姐姐好。我爸我妈。伯父伯母好。我弟弟。嗨，你好。叔叔，哎哎，我出来，我妈都不知道，她还等我吃饭呢。行，哎，大丫。杨洋,洋，我问问你啊，这位是谁呀、啊？大学同学，你们个谁？你大学同学，这是什么日子？你请他来呀、啊？你以为我们傻是吧？伯父，我们真的是大学同学。我跟黎阳现在的关系也没什么见不得人的。我们两个谈恋爱又不犯法，干嘛这态度呀？你们谈恋爱，你把大丫鬟大哥，人家闺女跟你好了那么多年呢，都要结婚了。你又谈一个，你还是个人吗你、啊？你呀，你别想，没准不是那么回事。洋洋你自己说，听孩子自己说。你有女朋友啊？还都要结婚了，怎么从来没听你说过呀？你说话呀！哑巴了！哎呀，都别说了，洋洋你自己说呀。别着急，来，你过来，站这儿，闺女啊，你给我说清楚了，这两个谁是你的女朋友？你要跟谁结婚？说清楚了啊！从没想过自己会陷入这样复杂的情感漩涡中。我们一切跟谁在一起？这不是他的人生想要的。但一个没有事业的男人，怎么配有美好的感情？李阳就这样，怀着复杂心情，紧紧抱住程真真。昨天还跟人家起腻呢，今儿就带回傻了吧唧一女的，缺德不缺德？你现在跟他什么关系？到哪步了？那女的没大烟，长得好看
，有你什么事儿啊？你就是一头爱吃书的猪。说什么呢？活该！你下来，说什么呢？没完了你。要你管，要你管，要你去，要你管。你也是管好你自己，那么大岁数了，不交个正经男朋友？男人要都跟你似的白眼狼，我还不信得着呢。说什么？再嚷嚷，我敲死你们！画眉，哎，这不嘛。太适应，你该不会是想他那些大妈了吧？我才不想他们呢，因为他们想我才对、啊。这倒也是。哎
。大机关上班啊，他就是不一样，我还挺有压力的呢。不要怕，这只是你实现人生理想的第一步，但是只要你不懈努力，假以时日，一定可以平步青云，实现你的人生梦想的。<笑>今天听同事说程老程老的，是你什么人呢？我爸呀。你爸能有多老啊？至少七老八十才能叫什么老吧？我爸六十五。要不然礼拜天去我们家吧，见见我爸妈。这，干嘛呀？不想去啊？我们俩的事儿，我可都跟我们家里人说了。我妈还说，想见见你父母呢。不用那么急，你再给我点时间呗。好吧。我也不知道为什么，反正就觉得你特别不牢靠。有那么多女的喜欢你，我有那么好吗？你就有。你跟曾小雅谈了吗？我还没呢。嗯，那你打算什么时候跟他谈呀、啊？会找时间的，好吧。反正我不管你以前跟谁谈恋爱，也不管你谈多久，你现在是我的。黎阳和程真真的情感关系从一开始就是被动的，此时黎阳享受被动，因为他无法面对昨日情感。是啊，什么也不想，一切由爱自己的人做主。是多么容易，只是太容易的事儿，隐藏着什么样的陷阱，当事人往往不去想的。快吃吧！老子这辈子啊，没做过一丁点的亏心事儿，活一辈子就活个脸面。这可倒好，到围棋，老子要脸面，你这个儿子！你听听人家都怎么戳你的脊梁骨！干起来！我就不知道这个脸往哪搁，我。他们是嫉妒，还嫉妒你什么？嫉妒找大官，嫉妒你吃软饭，还嫉妒照啥本？你你你你这样，叫你一个宝贝儿子，赶快跟人曾家道歉，好好道这个歉去。谁去啊？你去啊？谁去啊？我不去。我不去，你怎么不去啊？这个家谁做主啊？你做主，啊，可这事儿我做主。走了，杨凤啊，去，我不去，你杀死我陪你去叫李二吧，他是一个厚道人，他会原谅你的。我压根就没说过要娶她。你再说一遍，你们俩好了那么多年，这是你说的话。我，我是爱她，可不一定，非得娶她吧。就因为陈真真他们家有。钱有权吗？是，看得出来他挺喜欢你，但就这么一个女孩
，你跟他做一个一般朋友不就完了吗？还真当真啊？你在一起能过日子吗？在一起过日子能幸福吗？这每个人对幸福的理解是不一样的。我要是在原来的单位待下去，我这辈子就交代了。可你知道我有能力，我能做很多事情。我要做好了，对家里也有帮助。是我们当然希望你有出息了，但是你为了工作去谈恋爱，这合适吗？你还真以为我跟大丫结婚就能幸福啊？什么叫贫贱夫妻百事哀？我们结婚连房子都没有，还幸福？那么多年的感情，你说扔就扔啊？我是没有选择。为什么？你就欺负丫儿，你就欺负她特爱你。是不是？我觉得你是天底下最自私的男人。说你呢说你换工作了，大机关，程真真帮你调的吧？挺好的，终于熬出来了，不容易。以前那小地方埋没你，让你的才华都没处施展。我总想着。要有个贵人帮你就好了。现在好了，心想事成，很为你高兴。哎，小雅，你越大度，我就觉得自己越卑鄙无耻。你最好打我骂我，我心里都能舒坦一点。小雅，我别无选择，我不能这么过一辈子。你最懂我，你是能理解我的。我不知道我的选择对不对，也许我会后悔，也许我会付出代。什么都别说了。放心，我即使帮不了你，我也不会拖你后腿，我会真心为你高兴的。宜阳这一段青梅竹马的爱情彻底结束了。多年以后，当黎阳成熟了，经历世间无数坎坷，才能意识到自己对心爱的人能说出这样自私无情的话，是何等残忍。你刚来一个多礼拜就能写出这样的报告，有理有据，有逻辑性，很用心嘛。如果说还有什么不足的话，可能还是缺乏第一手的材料
啊，当然这个不能怪你了，你应该经常出差，到基层去走一走，看一看。毕竟干咱们这行的，不能光有书本上的知识，这跟你在学校学的完全是两回事儿。我确实是缺少行业基层的工作经验。下个月我要到南方几个市县去考察，一起去吧。好。你跟程老很熟悉吧？他是我女朋友的父亲。程老在咱们这儿当部长那会儿，我跟你一样。也是大学刚刚毕业，程老这个人工作能力非常强，也很负重，所以我们大家都非常佩服他，也给我留下很深的印象。就是，就是不知道他还记不记得我。这个星期天我去我女朋友家，我替您问候他。我自己的家门，那进来不敢出去，出去我就不敢进来，丢死人了我！早知道这样，我当年绝对不让他考这个大学，我宁可叫他当文盲，也不能当这么个忘恩负义的畜生。那再怎么说，咱这儿子已经给咱挣了二十多年的脸了，你干嘛呀？这是？你灭不灭了？我行，我我别喝了，你干嘛呀？你这是？怎么养这么个忘恩负义的东西啊？丢人！你干嘛呀？你打自己干什么？你干嘛呢？这管用吗？打啊！老师傅们，大伙儿给评个理啊！他们家李阳上大学这几年的学费哪儿来的？还不是我们大丫当护士，见天上夜班啊啊，给他攒钱，把他给供出来了。他到现在都混出样来了，哎，他把我们大丫给甩了。你们说他是人吗？他啊，他就是一陈世美，他就是现在陈世美。你听听，沈家这老娘们又在那骂胡子街呢。你说，忘恩负义，我跟你说，我就咽不下这口气，我得跟他评理去。别喝了！哎哎哎哎哎！他忘恩负义，他攀高枝啊！他现在，你知道吗？哎，他现在不像话，他臭老娘们儿！你你说谁呢？我说你呢！你胡说八道！你满嘴喷饭，你那是嘴吗？你放屁！你放屁！我们黎阳是你，你干嘛来了？老爹，我你们都知道是不是？我儿子年年加油生，拿最高奖学金。你现在就是臭老娘们小讹人，是不是？啊！你你是养了，你想找谁？
，你把孙家大烟怎么着了？有没有那事儿啊？没有，我能把他怎么着啊？我们从小一起长大，我一直把他当成家里人看。曾叔说的都是气话。其实大燕这孩子呀，真是挺好的。你说这事闹的，现在呀，想后悔和好，也没辙了。咱们两家这么多年的交情啊，算是结实死疙瘩了。哎，都说程家丫头她那爸爸，是个大官儿，能有多大呀？局长，区长。你跟他那关系定死了没有啊？你别这头甩着大烟，那头还含糊着，你可就鸡飞蛋打了。妈，他让我礼拜天去他们家。真的？啊？哎呦，那咱们得赶快准备礼物啊！他们家都喜欢什么呀？咱这东西可得拿得出手。跟你父母说清楚我家的情况了吗？没说那么仔细，我又不是跟你们家结婚。那你是怎么说我的？嗯，大学同学，一表人才，我花了六年时间才把他追到手的。你认真点儿，你说你父母能接受我吗？知道我妈是怎么计算我跟我弟的婚姻大事的吗？我妈啊，有个花名册，部级以上干部则你全部收录在册，无一幸免。简直是皇室选妃招驸马，哎，真有花名册。逗你呢，老奶奶老人家心里呢。我觉得你父母不会接受我的。哎呀，就算我妈是皇太后，可惜我不是公主啊。而且我爸这个人啊，特别爱财。你有财，你怕什么呀？再说不行了，不是还有我呢吗？就是，你看你笑起来多可爱啊！一会儿进我们家就这么笑啊。哎，好。带的什么呀？嗯，我妈准备的，说是花了我爸一个多月工资呢。这么正式啊？什么话呀？这是单位吧？啊，单位？啊，怎么在站岗呢？都几点了还单位？来，进来。干什么呢？啊？哎，等等等等，我我鞋脏了。哎，等会儿有人会替你擦的。那，别紧张，好好表现啊。爸妈，李阳来了。哎，别儿，换鞋。伯母，好。什么程老啊？这是我我父母让我带来的一点心意，孝敬二位老人啊，二位长辈。你父母有心了，坐吧。哎，去坐吧，来，东西给我。
做呀？真真说：“你父母都是工人，都是普通工人，在哪个工厂啊？重工还是轻工？央企还是市企？需集体所有制。哦，家里还有兄弟姐妹啊，一个姐姐，一个弟弟。呃，黎阳的姐姐在歌舞团，是舞蹈家。”身材特好、啊，算不上舞蹈家。喂，啊，你等一下啊，消灭时间啊。嗯。那我到书房接吧。小黎说会儿话，一会儿吃饭叫你。让他们给你做好吃的啊！想你还真这么想啊？别想那么多了啊！你就是还不习惯呢。我在这家里住了这么长时间了，所以什么感觉都没有。再说了，你老跟厕所较什么劲啊？嗯，没准以后你当了部长，厕所比我们家还多呢。我要当不了部长了。从来也没想过让你当官啊！我要想想当官的，那还不多了去了。我就希望你一辈子都能像现在这样，让我喜欢你，爱你，那我就心满意足了。我只是担心你父母不接受我。不会啊，我爸不是冲你笑了好几次吗？我数过，三次。对啊，一次以上即可成为数次，说明他并不讨厌你。可你，可你妈一次都没有。嗯，我妈是个怪物，从来不笑的。她脸上有皱纹。你妈气质很特别，什么出身？哇，太复杂了。你坐下，我说给你听啊。我妈，上海人，我外公是上海的一个大大资本家，我那几个舅舅也是大资本家，现在都在海外。
我妈虽然出生在大资产阶级家庭，但是她的生活状态特别小资。好像是大学二年级那年吧，我妈认识并且崇拜上了我这个革命老爸，而且紧跟着就步入了我们这个无产阶级革命家庭，成为我爸的第二任革命夫人。时至今日，相夫教子就再也没有改变过。哎，你也吃一块吧，这个这好吃。你妈既是就是大小姐，又是红色高干夫人，了不起。有什么了不起的？我妈，失礼，呃，洁癖，还有这更年期，然后现在又疯狂追求保健养生，什么吃的、喝的、用的，反正全都挑三拣四就对了。你吓唬我呢？怕了。我是怕给你丢人。<笑>怎么会呢？我妈要是特完美一人，你怕怕她也行。可是她这么多缺点，你怕她干什么呀？我觉得，你就是太紧张了，还没有得到机会展现自己的才华。其实你比他们都强。你妈好像不喜欢我和马远的东西。嗯、呃，这事儿你不能怪她，这事儿怪我。我忘告诉你了，我妈其实是洋范儿。这钢琴就是我妈的。那你妈还喜欢些什么呀？喜欢，喜欢法国面包、意大利披萨，嗯、呃，还有荷兰芝士。反正我觉得没一样好吃的。可她从小就爱吃这个。文化大革命、豆瓷貔貅那会儿，那大小姐自己还关起门来偷摸做面包呢。我爸就老批评她，说她改不了资产阶级的旧恶习。可人家现在改了，改养生了，吃素，还经常吃野菜什么的。我爸又嫌人家过分的忆苦思甜，反正我们家呀、啊、就是一个拧巴就对了。你可得有思想准备啊。知道了，我会努力的。嗯，我给你弹个曲子吧。嗯。李阳在努力记住这些他倍感陌生的词汇，对他这种苦出身的孩子来说，这样的生活方式是何等怪异。但有一条可以肯定，他是个好学生，他可以用他灵活的脑子，快速地融入到新的生活中去。那些餐厅等我啊！刘范儿，饭做好了吗？快点，快点，快点！哦。啊，没什么。你爸爸今天有会，不回来吃了。坐吧，不要拘谨，跟在自己家里一样。听见了吗？我妈说不要拘谨，跟在自己家里一样。来吧。听真真说，你刚刚调到纪委去。之前在哪工作？怎么了？这哦，拿纸巾，纸巾。啊。程母眼中的嫌弃，黎阳看得清清楚楚。他是清高的，他是自尊的。他来之前已经预感到，进入这样的家庭，他将会遭遇什么。但打击真的到来，他还是束手无策。他太年轻了。对不起，我嗓子不太舒服。妈，吃饭的时候咱不谈工作行吗？我听着嗓子都会不舒服的。哟，谁在等你啊？哟，他。
回来了。你就是黎阳，陈和平，我弟。你好，你好，长得挺精神的，还行吧？赶快洗手，换件衣服来吃饭。哎，好嘞。这有你最喜欢吃的葱爆羊肉，来，谢谢妈。哎再来点肉，来，吃点啊。太多了，没关系。哎，李阳，程真真为你调动工作这事儿，可没少费劲啊。关键是什么呢？关键是还动用了我很多，在万不得已的时候才能用的关系。哎，你以后要有了出头之日，你可别忘了谁帮的你。啊。那么多废话呀！我还少帮你了。哎，好不容易才把你调到纪委啊，混得怎么样啊？哎，你跟你们那老李说没说跟我爸的关系啊？你要是不饿，就上楼去。你们以谁的名义调动的工作？这么大的事儿，我怎么不知道啊？跟你们说了多少次了，不要乱用关系。以为以你们的名头就可以呼风唤雨了，还不是打着你爸爸的旗号？万一出什么差错的话，连累谁呀、啊？不懂事儿。阿姨，对不起。也没什么对不起，坐下。你没事吧你？我平时还少帮你了，你瞧瞧你办这点事儿，跟个大喇叭似的，全世界都嚷嚷。我告诉你啊，爸要问起来的话，我全推你身上。哎，我说程真真，这事儿是你求我办的吧？啊？爸要问起来啊，我就跟他如实说，是你逼我。敢？你干嘛你啊？哎，你们俩，这还当着外人呢。坐下吃饭。黎阳是做了思想准备而来的。程真真父母的态度并没有太出乎他的预料，但程家大少爷程和平却给了黎阳一个十足的下马威。他从未见过如此嚣张跋扈的同龄人，他有些不知所措。李成和平的，他那个人就那样。你调动工作的事儿，他也确实是帮了一些小忙的。不是小忙，我人生轨迹的改变，都是你跟他帮的我。他对我这态度，我也能理解。其实他也不是针对你，他对谁都那样。你越触他吧，他就会越来劲的。哎，像你们这种大文人，最拿手的不就是骂人不带脏字儿吗？你可以损他呀。你骂我呢？没有，我不是怕你被他吓唬住吗？我这是投鼠忌器，我总得给你面子吧。嗨，我跟他没那个。我告诉你啊，他这种人啊，假如你要把他损到深入骨髓、体悟完肤的话，他肯定特别敬重你。但是只要你一松一点儿，他就马上会踩你。好，你呢也不用想太多，所以呢，尽情的损他就好了。他是你亲弟弟吗？只有亲弟弟才能这样的，好嘞，真够狠的。也该有个人整治整治他了，包在我身上。哎，等等。
离开富丽堂皇的程家，离养眼前的胡同大杂院，显得那样寒酸狭窄。这是他成长的环境，他的家。此刻，他无法向前一步，他实在不愿意走进自己那个还不如程家厕所大的家。从人家回来了，在这儿干嘛呀？和陈真真分手了。你知道他们家几个厕所吗？什么意思？五个。真真房间的厕所比咱们家还大呢。那怎么了？又不住厕所里头。你没去过，你不懂。你只有去过了才知道。黎阳，说你嫌贫爱富，还真不委屈你。你回来干嘛呀？住人厕所去啊？二百五。二百五说谁呢？那个男孩，你觉得怎么样？嗯，才见了几分钟，不好说啊。哎，不，我觉得这孩子还挺朴实的，啊。朴实，不好说。我觉得他家庭条件差，经济不富裕也就算了，最主要的，还是真真帮他调动了工作。你说他跟我们真真接触会不会有什么目的？嗯，他这工作调动是真真帮他的，通过谁的关系？啊？怎么没人跟我说？不是什么大事儿吧？这个工作是小事，我最担心的就是他的秉性。你说真真也是，有这么多男孩子追他，挑来挑去的，就选了这么一个吃软饭的。哎，才见人一面，哼，这结论下的太早了吧？这什么结论下的早啊？你没看他那个眼神，鬼鬼祟祟的，都不敢正眼看人，我真是看着不顺眼。<笑>我看你是有点反应过度。哎，要不要我跟真真谈谈？那倒不用了，咱们家这位大小姐，她什么脾气你还不了解？从小到大。就是没长性，玩什么都是三分钟热度。我看咱们也别把这件事情太当真，随他去吧。也许过不了多久，他自己就凉下来了。哎，我跟你说，别的事儿可以玩，这感情问题，要让他认真对待。那也不能跟这种人认真。反正吧，说话是那种特客气的，然后呢。嗯，我觉得这人懂事。机长是干嘛的呀？机长是开飞机的呀。开车的叫司机，开飞机的叫机长。那不是都叫司机就得了吗？啊？那一个司机能有多高的级别呀、啊？你看我嘱咐你多少回了，别瞎找，别瞎找。你懂什么呀？机长的级别挺高的呢，而且我们团这些女孩可羡慕。级别高能有多高啊？工资高，待遇高，那一司机一个月能挣多少钱呢？那不是也就跟你爸那烧锅炉子差不多吗？你胡说八道你！你跟你妈说话呢，这是？那本来就是嘛，怎么跟烧锅炉子比上了？那说出去都丢人。你不丢人，放着司机级的你不着，你找了一司机级的你，你这这。打小你就二百五，你说你怎么长大了还要二百五？你说你哪来的四局级啊？那天说的不是科长吗？科长后边那是谁呀？那是谁呀？那是一老头。我告诉你，你这死丫头，以后你的事儿我跟你说，我不管啊！你别是气我。哎，印象，你好。哎，你过来，我跟你说。哎
。你爸爸的意思是，先处理。好嘞。呼、哦。哎，你没见过男的吧？对呀、啊，所以一直不知道你有多差呢。不是你这话说的，哎，我告诉你啊，这长得好看的可都靠不住。你靠得住？哼，男人靠得住，猪都会上树。哎，你说什么呀？哎，干嘛呀？啊，干什么？再说一遍。啊，干什么呀？你为我打架不高兴了，可你走的时候我骂丫的了。哎，我请你喝啤酒吧。嗯、我知道你喜欢我，可你也从来没告诉过我你喜欢我呀。不行，你今儿必须告诉我。嗯。嘿、hey, ，小丫的，妈的，你要再敢调戏我媳妇，我弄死你！你说什么呢？谁你媳妇儿啊？幺儿 A， 告诉你啊，离我们远点，不然我们家山该误会我了。你丫听见没有？啊，赶快滚蛋！再不滚，我抽你丫子！我我你的，赶紧滚蛋！耳朵背是不是？小丫子，大丫子，走，大丫子，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，要要要要！要要要要要！哎，要！等我，我我住了。要，等他。我我我我住了。妈，打死你！不能我再抽你。打我！啊！岳阿福跟他家人已经离开这儿子了，不知道会不会把北京给找你，你自己要多注意，照顾好自己，我们都很想你。来。多伤心啊！你说话呀！你怎么伤成这样？
学，你要学好，啊！来不及了。上哪儿吗？哎，往前啊，往前！我们家在柳荫街，哎，对，直着走。心里话，其实我对他吧，就是还没到那份儿上。那你说，如果我现在跟他提结婚的时候，是不是太对不起人小姑娘？动物恻隐之心了。那你说，我跟黎妮结婚，合适？不合适，你太老了。我没说你的年龄，我是说你的心态。你的心态被方梅那娘们揉搓的都有六十多岁了，我都怀疑你还有没有能力去爱。那婚姻也不一定需要爱情，有爱情的婚姻也未必幸福吧？你要这么想，就不会问我了。哎，好巧啊！哎，哎 ，Hello， 挺巧的。<笑>这位是？哦、oh, ，Peter 先生。哦、oh. ，这位就是子凯，我跟你提过的医生。啊、oh, ，你好。子凯还是那么潇洒吗？只谈恋爱不结婚，谈了多少个女朋友？啊，不行，没你潇洒。那<笑>这位不是杨先生吗？美眉的朋友啦。他对我还真是有点嫉妒哎，两次都不跟我讲话。他是在怨我，怨我没给他介绍一个年轻美丽的太太。Two w h i s k y 三九，谢谢先生。Peter 班先生。推特班太太，我向你们宣布一下，我的婚礼就定在五一，我诚邀二位光临，一定参加。哇，那我们两个结婚时间差不多哎。Congratulations。服务员，出，跟跟跟第一杯一样的。秀云姐，你是真不知道，我真的害怕了。我梦见过那个王八蛋，他拿个这么大的锄头要砍我，我都吓醒过好几次了。嗨，你毛一惊一乍，我不说，我都认知懂在哪。我总不能这辈子也不见人吧？你想那么远干嘛呀？一辈子还远着呢。哎呀，老而远。你看看我，都多大了？到现在，我没有嫁出去。凤，你莫想那么多，等过了这一段，姐跟你成为一个可靠的男人，你漂亮又能干，喜欢你的男生，就是别啊。小伙子不会说话呀。啊，那个。我有事儿啊！我们也不跟你开店，你找别人磕吧。不是，我我真的有事儿，我不能陪你去看这个这个电影儿啊！我又不是哑巴，你瞎比划什么呢？你不是哑巴呀？哎，那个，谢谢啊
，我真的不能陪你去。你看，我，我，我，我要赶着回去呢。啊，以后你千万别再来找我。哎，等你啊！哎，别回头，你看看傻呆在哪儿呢？追你的不是人，长得还不赖呢，比女儿服强多了。跟他有什么可比性啊？他要死缠着你，咋个办？他是北京人，怎么会死缠着我呢？姐，别瞎说了。看，还带着那的，不会有病吧？我看有点，瞎死病。<笑>说你，你跟他较什么劲呢？他哪是个儿啊？让我给喝趴下了吧？也不知道谁喝趴下了。我想知道谁是我的牺牲品。哎，那个，你先把山药给我，你们聊啊。不是跟你说过了，我未婚妻。人家是舞蹈家，才认识一个月就未婚妻了。我只要愿意，我明天就能结婚。又跟他玩那套浪漫把戏了吧？气球、玫瑰花、明信片。我可怜他，我都玩剩下的了，他还美呢。你嫉妒了？你爱他吗？当然。你回答的太快了。你嫉妒了？你不过拿他当我的代替品，我可怜他。他比你年轻，他比你漂亮，他比你善良，他比你温柔，我很爱他。是吗？那你为什么躲着我？躲你？因为我讨厌你，我看着你就恶心。<笑>